proved that the people of this country, like the JNU, are still alive. They still are vibrant. They are. They respond to the call to which you JNU people have proved very well most of the times. I was there when most of you squatted on the floor at Sarojini Nagar and I was quite impressed though I was also given admission in JNU when I was a student but I opted to be in DU. For some reasons I found that this place was quite a loop. But no, you are showing path to the entire country. And I congratulate you for that. I will keep my words in Hindi. Today, the protest of the women in the country was that why the protest was done by the SCST Act. And it has been done by the legislature, not by the legislature, but by the executive and the judiciary of the unholy connivance. दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे साथी हैं, वो जान रहे हैं कि जब भी शिक्षा जगत में ऐसी कोई भी कानून लाने की स्थिति होती थी कांग्रेस के राज में भी, तो कपिल सिब्बल जो कि वकील थे और कई जजों से उनकी साठ गांठ थी, तो वो वो ऑर्डर सहित आता था और उस ऑर्डर को मिनटों में इंप्लीमेंट कर दिया जाता जो कि देश के बहुसंख्यक लोगों से तल्लुकात रखता है, देश के सोशल फैब्रिक को एक साथ रखने के लिए बहुत ही अहम है। उसको मिनटों में उन्होंने एक अध्यादेश, एक आदेश के माध्यम से लागू कर दिया गया। पार्लियामेंट में इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश था। अब कैसे कि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो आने वाले 20 साल के बाद हमारी जो जनरेशन सोंगे वो हम पर उंगलियां उठाएंगी कि जब देश जब टूट रहा था जब चंद बिन हो रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर क्या कर रहे थे वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सहित कई यूनिवर्सिटीज में आ, मैं समझता हूँ लागू होता है पेंशन के संबंध में उसमें डबल बेंच ट्रिपल बेंच कौन कौन से बेंच में जाकर उसको रोके हुए हैं जिन लोगों को उससे फायदा होना था या जो अपने जीविका के लिए उस पर निर्भर थे वो धीरे-धीरे करके दुनिया छोड़ के जा रहे हैं और आज सरकार उस पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन एक रोस्टर का आदेश आता है जो मिनटों में पूरे यूजीसी के तरफ से वो लेटर्स पूरे यूनिवर्सिटीज को जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह पर 80 कॉलेजेस जहां हैं ऑल 80 कॉलेजेस आर सर्व द नोटिस विद इन मिनट्स and they are told to re-prepare and recast the roster. Now, what does this roster mean? Why it is uh, so important or why is it so uh, uh, vindictive that people in Delhi University are sitting on a dharna for last 11 days, sorry, 13th day today, protesting against it. This 13-point roster. I just want to understand a few words that the policy of re representation is called the reservation. <laughs> रिजर्वेशन पर से कुछ नहीं होता है ये प्रतिनिधित्व का मामला है दिस इज राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ दिस कंट्री व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और उस प्रतिनिधित्व और उस रिप्रेजेंटेशन उसको रिजर्वेशन के तौर पर इंप्लीमेंट करने के लिए रोस्टर एक uh, व्यवस्था होती है इट इज अकीम बाई विच इट इज इम्प्लीमेंटेड इन द यूनिवर्सिटीज इन अदर प्लेसेज 200 पॉइंट रोस्टर हुआ करता था उसमें यह पहले तो इसमें चेंज लाया गया था कि जो कौन से पद को कौन से पोस्ट को पहले रिजर्व रखा जाए या उसको जनरल रखा जाए इस पर पहले रिजर्व पोजीशंस आते थे उसके बाद ये अनरिजर्व पोस्ट आते थे उसको चेंज किया गया पहले अनरिजर्व देन रिजर्व पोस्ट और वो एक मैथमेटिकल ऑर्डर में है फोर्थ पोस्ट थर्टीन पोस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ जो OBCs, SCSTs and SCs and STs को मिलता है। अब जो व्यवस्था लागू हुई है, उसमें पहले college और the university was taken as a unit. Now the departments are taken as a unit. Every time there is a vacancy, the vacancy is merely one or two posts. एक और दो post में जब उस reservation roster को लागू किया जाएगा, तो पहला जो post जाएगा, दूसरा भी जो जाएगा, वो general category को जाएगा। 
Virtually, this means no reservation in appointments in all the universities of this country. And ये बहुत से हमारे लोगों को पता नहीं है लोग सो रहे हैं उठेंगे जब तक उठेंगे देरी भी होगी शायद बहुत देरी हो जाए आज उसके विरुद्ध दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे हमारे साथी क्रमिक भूख हड़ताल पर रिले अंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए अभी जॉइन देम डॉक्टर रतन लाल और मैं वहाँ पर अक्सर रहते हैं और आज जो है और वहाँ भी जो प्रेस के लोग आते हैं दे कन्फ्यूज दिस विथ एस सी एस टी एक्ट इट हैज़ बिन रिपोर्टेड द द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोस्टर इज परहैप्स मोर डेंजरस फॉर दिस कंट्री एंड और एज डेंजरस एज रिमूवल और मेकिंग द एस सी एस टी एक्ट टूथलेस लेकिन आज जो है पूरे देश के जो हमारे नेता हैं उनको समझाना भी बड़ी मुश्किल होता है सम ऑफ अस टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन इट टू आर लीडर्स एंड इट्स टफ एक्सप्लेनिंग दम अगर यही रोस्टर पार्लियामेंट में रिजर्व सीट पर लागू हो जाए तो एक मिनट में उनको समझ में आ जाए एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि अगली बार मैं जो चुनाव लड़ूंगा वो जनरल पे हो सकता है लड़ना पड़े लेकिन जो विश्वविद्यालय में जब लागू किया जाता है तो उसको समझने में बड़ी समय लगता है और इसके साथ मैं हमारे और भी स्पीकर्स हैं मैं अपनी बात को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता हूँ दो बड़ी अहम बात मैं कहना चाहता हूँ मैं उस परिवार से हूँ जो लेट बी पी मंडल जिन्होंने बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने समाज को कई अपने अहम कंट्रीब्यूशन दिया और मैंने देखा कि उन्होंने हाउस में कहा था ये एस सी एस टी एक्ट बेलछी कांड हुआ था बिहार में 78 एट सम ऑफ द मैनी हाउसेज ऑफ दलित्स वेर बर्न दे वेर मैनी दलित्स वेर बर्न एंड इट वॉज डिस्कस्ड इन लोकसभा एंड बींग अ मेम्बर ऑफ जनता पार्टी द रूलिंग पार्टी देन बी पी मंडल हैड टू गिव अ स्पीच और उन्होंने जो एक पैराग्राफ यूज़ किया था कि अगर मार्क्स हिंदुस्तान में होते तो वो बताते उनको शायद लगता कि जो नहीं नहीं जिन जो रिप्रेशन होता है जो एक्सप्लाइटेशन होता है वो सिंगल एक तरफ से नहीं एक्सप्लाइटेशन इज टू फोल्ड दैट इज टू से There is economic exploitation in many parts of the world, but in India we we have two exploitations. We have the social exploitation also, and that is very important. How we should observe that? Very uh, at that time, Babu Jagjivan Ram, who was a Dalit leader, defence minister of this country, had gone to BHU to unveil the statue of Pandit Madan Mohan Malviya, and after he left, that statue was uh, cleansed. प्यूरीफाई विथ गैंजेज वाटर बाबू जगजीवन राम की इकोनॉमिक हैसियत कई लोगों से बहुत ज्यादा थी और उनके परिवार के जो लोग आज भी हैं मीरा कुमार सांसद बनी उनकी बेटी उनकी इकोनॉमिक्स और सोशल स्टेटस मैं समझता हूँ अधिक है लेकिन उसको प्यूरीफाई किया गया इसी तरह हमारे एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सडनली ही रियलाइज वो बोल रहे हैं कि अब तक मैं अपने आप को फॉरवर्ड समझता था शादी के समय शायद समझे होंगे <laughs> लेकिन ये जो फॉरवर्ड उनको कैसे समझ में आया नहीं है जब उस भवन को जो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पहले बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी उसके बाद वो उस घर में गए और जब वो उस घर को छोड़कर निकले तो उस भवन को प्यूरिफाई किया गया शुद्धिकरण किया गया सात दिनों तक चलता रहा क्योंकि एक शुद्ध उसमें था और जो ये ढोंगी जी है उनसे अधिक उनको इकोनॉमिक हैसियत होगी लेकिन इट वॉज प्योरिफाइड वॉट आई मीन टू से इकोनॉमिक कंसिडरेशन आर इम्पॉर्टेंट इन दिस कंट्री नो डाउट बट सोशल कंसिडरेशन समटाइम्स यू नो दे ओवरटेक द इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पर्सन इन द सेम वे डेली यूनिवर्सिटी इज अंडर गोइंग वेरी difficult uh, 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 very i should say uh, situation which is in paradox where we have a prime minister claiming to be alumni of delhi university but all the time he is hiding his degree and every time you know universities take pride in calling that this person you know lsr says that the uh, uh, prime minister of the neighboring country was our citizen uh, uh, sorry our student and so and but in delhi university <laughs> the delhi university approaches high court and supreme court that we should not be allowed to give the details of the degree of mr 
नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी सो दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन कम्स वेन ही इज ट्राइंग टू नॉट ओनली जस्ट हाइड वेन ही इज ट्राइंग टू बिट्रे एंड ट्राइंग टू से ट्राइंग टू हुड विंग द एंटायर नेशन ही हैज बिन डूइंग दिस ही हैज बिन डूइंग दिस विद द स्टूडेंट्स आई टीच इन अ कॉलेज एंड एवरी ईयर मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स बिलोंग टू रूरल एरियाज हु आर जार्ड्स ओवर देर दे इजिली क्वालिफाई फॉर डेली पुलिस एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स वेन एवर आई गो मोस्ट ऑफ द डेली पुलिस कॉन्स्टेबल एट लीस्ट आई फ्रॉम माई कॉलेज बट फॉर लास्ट थ्री ईयर्स फोर ईयर्स आई फेल टू फाइंड इवन टू और थ्री स्टूडेंट्स हुई गॉट जॉब फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स लिव आउट यू पी एस सी एंड बी पी एस सी एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज हैव फिनिश्ड ऑफ फोर लैक्स ऑफ जॉब्स वी न्यू दैट बीजेपी वेन इट कम्स टू पावर और द आर एस एस आर अगेंस्ट रिजर्वेशन बट वी डोंट वी डेंट रियलाइज दैट दे आर सो एंटी यूथ दैट दे डोंट वॉन्ट इवन वन ऑफ यू टू बी इन जॉब्स एंड द काइंड ऑफ वेंजेंस दिस गवर्नमेंट हैज अनलिश in uh, snatching away jobs from this generation whom i am addressing at this time i fail to understand why is in the whole society and the entire nation rising up as jnu is and i hope that the voice of jnu will be heard in the entire nation whatever you have done i again congratulate you whatever little time i got uh, uh, we had to be with dr ratan lal who was addressing uh, ask the uh, to your gate the media is not allowed we had told him that let us the come over here but they didn't allow it the ob van to come inside so we got late i uh, uh, express my regrets for coming late but nevertheless i again salute you and i take this opportunity to say that we shall fight and we shall win thank you thank you very much